Estamos em 2021. Há mais de um ano, a realeza de um vírus coroado revelou a pandêmica ignorância que transformou o Brasil no epicentro mundial da pandemia de covid-19. A dor da despedida de centenas de milhares de vidas se soma a uma perda de sabedoria imensa, impossível de mensurar. Nesse contexto, vigorosas raízes, cultivadas na soma de experiências, desenham os rumos que nos permitem esperançar. Com base nas conquistas de nossas ancestralidades, reverenciamos modelos de integridade. Celi Maurício, o exercício da sensibilidade. A complexidade do trabalho artístico de Celi Maurício sincretiza suas vivências de profunda dor com sua capacidade de gerar uma poética e revolucionária esperança. Foi a arte, foi sublimar a minha dor através da arte. A arte é tudo, é a manifestação máxima do homem, a sublimação de toda a dor. Ele coloca toda a sua dor e, e transforma aquela dor em, em coisas maravilhosas. Celi Maurício foi concebida em um sanatório onde sua mãe se recuperava de mais uma crise. Ela nasceu em 1941, em Morro Redondo, um distrito da cidade de Pelotas para onde ela se mudou na adolescência. Foi uma época marcada pelo comando ditatorial de Vargas na esfera nacional e no plano internacional pela Segunda Guerra Mundial. Celi cresceu nessa dicotomia, a tragédia pessoal e a coletiva. Então, a minha ligação com a dor já vem desde o ventre da minha mãe. A violência de gênero foi sentida na pele por Celi desde a mais tenra infância, quando aos quatro anos passou a ser agredida publicamente por ter perdido o imen num acidente. Subi em cima de uma árvore, sempre, sempre, com quatro anos, subi lá no alto. De repente, se equilibrei e caí, caí em cima do tronco, assim. Quase fui empalada, assim, eu não sei como é que não afetou meus intestinos, como é que foi. O vário de útero de criança é pequeno, né? Eu sei que, que foi um segredo total entre família. Ninguém, ninguém queria... Ninguém tocava no assunto. Porque o momento que a, que a filha do Albino perdeu a virgindade, ela não é mais gente. Ela é excomungada, ela, ela é impura. Tá entendendo? E isso eu ouvia as pessoas falando. Isso me revoltava muito, eu ficava calada, calada, dentro da escola. Eu fui atirada com pegar das pernas dos braços, porque sabendo que eu não tinha, que não era virgem, aquele tempo era horrível, as meninas, meninas se matavam. O rapaz fazia mal, se matavam, sem histórias fortíssimas. E aí, e aí me colocaram assim, dizendo, ela é puta, ela é furada, ela é mulher. Naquele momento a bomba de Hiroshima caiu em cima de mim. É como se eu tivesse despedaçado e até hoje eu procuro o resto de mim. Mas a pequena Celi soube fazer da sua dor e do seu isolamento uma experiência transformadora, aproveitando a conquista de uma liberdade, normalmente negada às meninas naquela época, para explorar a natureza em volta, com a qual logo aprendeu a dialogar. A infância foi dolorida e maravilhosa. Ela teve os dois anos. Me criei nas cascatas cachoeiras, brincando, brincando com a terra, sentindo o cheiro da terra. A terra era tudo, era o meu mundo. O pampa dos primeiros anos de vida da Celi semeou nela, ao mesmo tempo, a paz da natureza e a curiosidade inquieta que leva ao estudo e ao conhecimento. Sua capacidade de refletir não a afastou da fé herdada de sua cultura cristã. Mesmo religiosa, ela sempre denunciou as contradições existentes entre o discurso de amor das igrejas e os valores que propagavam, sustentando opressões, agressões, hipocrisias e desigualdades. A religião é muito responsável, muita... tem coisas belíssimas que fez, mas tem coisas muito, muito atrasadas, sabe? 
como é que as pessoas puderam deturpar tantas doutrinas, entende? As mediocridades que estão por aí. Então, eu sou essa pessoa que está sempre questionando. A religiosidade de Celi Maurício é vinculada a pesquisas, leituras e estudos que a levam a centrar seu compromisso ético, não com alguma igreja em especial, mas com a figura, a pregação e a humanidade do próprio Jesus Cristo. Ela mesma define como iluminação a mais significativa de suas obras artísticas nesse campo, os entalhes em madeira que representam a Via Sacra que ela fez em 1977 para decorar as paredes internas da paróquia Nossa Senhora da Luz, em Pelotas. Eu sou muito polêmica. Eu não aceito as verdades assim que vêm, sabe? Eu acho assim, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Eu sempre fui uma criatura que questionou muito, muito as igrejas, principalmente toda, toda a minha vida em cima do cristianismo. Então eu sou uma pessoa assim, bastante polêmica, completamente incompreendida. Sou essa pessoa inquieta, inquieta, ferina, muito ferina, é necessário ser ferina. Me sinto bem diferente, então é vista como uma pessoa louca, 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 louca. Na trajetória de Celi, a fé, os estudos e o interesse pelas artes têm uma mesma origem, a crença de que só é possível transformar o mundo se os valores e atos forem modificados desde as raízes emocionais que o sustentam. Racional é barro, total, total raciocínio, mas tem que raciocinar com a alma também, sabe, com o coração. Olhar com o coração, ouvir com o coração. Em 1966, Celi se formou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pelotas em plena ditadura militar, fato histórico que a marcou com profundas cicatrizes. As sequelas psiquiátricas que o seu marido, o poeta José Luiz Maurício, carregou por toda a vida devido às terríveis torturas a que foi submetido. Mas a vida foi muito tumultuada. Em relação familiar, com relação com um problema com o pai da mãe, sério. Mas como criança é criança, né? Criança não quer problema. De claro. jeito nenhum, criança ó, vai. Mas depois do crescente aí vem. Aí a gente começa a criar consciência dessa, como, como Freud disse, né? O inconsciente é sempre infantil. Confluem na CELI um profundo amor pelas crianças e a convicção de que as experiências infantis constituem a raiz e o nutriente do comportamento da pessoa adulta. Em 1977, ao ser convidada a desenvolver atividades focadas na educação artística infantil na Escolinha Municipal de Artes de Pelotas, ela encontrou a oportunidade de desenvolver na prática o seu conhecimento nesta matéria. Inspirada na obra Medo à Liberdade, de Eric Fromm, concebeu o projeto Educação para o Terceiro Milênio, que aponta a possibilidade de uma educação holística por meio da sensibilização artística. Aí eu digo assim, mas eu esculpo na esponja e depois faço meu teatro. Então eu fazia performance. Dentre as diversas técnicas de seu trabalho, Celi foi pioneira na prática da arte bonequeira em Pelotas, fundando o grupo profissional Triupilha, o primeiro a participar do renomado Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela. Além de suas criações cênicas e de artes plásticas, Celi também escreveu poemas, manifestos, artigos e reflexões publicados em jornais e na internet ou em forma de cartas ao Vaticano e às autoridades políticas, sempre movida pelo profundo desejo de refletir para transformar. Com a caneta eu pinto, com a caneta escrito. Caneta é minha arma. Identificada e comprometida com causas sociais, na série Mama África, apresentada em 2019, na Fundação Universidade de Rio Grande, Celi aborda questões de raça e gênero de forma crítica e sensível. Eu luto muito, mas luto mesmo para aquilo que acredito. Eu sou franciscana, mas franciscana mesmo. Celi reconhece as mazelas e necessidades do seu tempo como construções socioculturais históricas passíveis de modificações com base na consciência de suas origens e de suas consequências. 
Mas é isso, passado é memória. Nós somos memória, nós somos ontem, hoje, amanhã, eternidade é isso. Segundo Santo Agostinho, outro outro hoje é isso. Ah, Para mim, eternidade é o passado e o futuro viver, vivido intensamente no momento presente. Nesse sentido, Celi denuncia que a superficialidade contemporânea está relacionada com uma percepção utilitarista equivocada que não percebe nem o valor nem a necessidade da experiência para um verdadeiro amadurecimento social. Foi ontem, ontem morreu, Celi, ontem já era, já era. Shakespeare, meu grande amiguinho antigo, tem os antigos assim, os amigos dos livros, né? Ele diz, estar disponível, tudo se resume nisto. A vontade de Celi de promover a valorização do tempo necessário à sensibilização, à reflexão e ao afeto, resultou na criação da Praça da Paz no Laranjal. Então viemos para o Laranjal. Aliás, eu estava morando no Laranjal, mas foi em 1991. E os meus artigos, nada acontecia, nada, nada, nada acontecia. Então eu devo fazer alguma coisa, existia a igreja, Nossa Senhora dos Navegantes, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, junto à igreja, o terreno baldio. Terreno baldio, com restos de obra, tudo, tudo estava ali. Aquilo me chamava, eu tinha de fazer algo, eu tinha de construir a Praça da Paz. Não precisava artigos escrever, escrever como escrevia para os jornais, nada acontecia. Teses, mandei para autoridades civis e eclesiásticas e nada aconteceu. Graças a Deus, Leonardo Boff me respondeu. Então, esta praça aqui é franciscana, aliás, eu estou falando no palco franciscano, que são 22 anos que até hoje esse palco nunca foi inaugurado. Nesse momento pandêmico, o vazio do palco da Praça da Paz se soma ao vazio de quase todos os palcos do mundo. Em meio à maior tragédia sanitária mundial de nossa época, o exemplo e a obra da Celi são inspiração e força para seguir adiante. O silenciamento que sua revolucionária obra sofreu por tantos anos não pode continuar. As sementes plantadas por Celi Maurício geraram firmes raízes. Sua arte sensibiliza, suas palavras desestabilizam e criam o um movimento que leva às verdadeiras transformações. Seu legado merece florescer e frutificar. Eu fui a arte, né? Eu, eu mesmo criando. A minha criatividade é que me salvou. Essa necessidade que o espírito tem de livre de criar, 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 criar. Eu sempre digo, fora da sensibilização, não há salvação. Desde o útero, a musicalidade elementar materializa os primeiros sinais emocionais e culturais que, após o parto, levam a criança do conhecido ao desconhecido, do conhecido ao desconhecido, caminho a percorrer por toda a vida. Quanto mais tempo de experiência, mais oportunidades de converter conhecimento em sabedoria. Sociedades sábias respeitam e celebram a vitalidade de suas profundas raízes, por meio da capacidade de amar, lutar, emocionar e esperançar. <SILENCIO>